ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ബേസിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഏവരും ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ എന്താണത് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് എസ് ആർ ടി ബുക്ക് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് ഇന്ന് മുതൽ പി എസ് സി ബേസിക്സ് എന്ന ഈ ചാനൽ ആരംഭിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ല നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് നമുക്ക് പി എസ് സി ചോദിക്കുന്നത് എസ് ആർ ടി ബുക്ക് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാമർ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സിനോണിംസ് ആൻഡോണിംസ് ഒക്കാബുലറി പോർഷൻസ് ഒക്കെ ഒത്തിരി നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ബേസ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ എന്ത് സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ മാക്സിമം ചെയ്യുക ദെൻ കറക്റ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ വരുന്നില്ല എങ്കിൽ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ വഴിയും നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പി എസ് സി ബേസിക്സ് വൺ എന്നുള്ളത് സെർച്ച് ചെയ്യുക സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് യൂണിറ്റ് ഫസ്റ്റിൽ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് യൂണിറ്റ് ഫസ്റ്റിൻ്റെ പേര് ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് ഗ്രീൻ എന്നാണ് അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ബനി എൻട്രി അതൊരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ആണ് ദ സ്റ്റേക്ക് ആൻഡ് ദ മിറർ ഒരു സ്റ്റോർ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ എന്ന വക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ കഥയെ ആസ്ഥ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദ മിറർ എന്നത് അടുത്തത് ലൈൻസ് റിട്ടൺ ഇൻ ഏർലി സ്പ്രിങ് എന്നതൊരു പോയോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള മെയിൻ എന്താണ് ഗ്രാമറും അതുപോലെ തന്നെ ഒക്കാബുലറിയും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫ്രം സ്യൂട്ടബിൾ ഫ്രം ദ ബ്രാക്കറ്റ് ബ്രാക്കറ്റിൽ നിന്ന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബ്ലാങ്കിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ഗ്രാമർ പോർഷൻ എന്ന് വരുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓർമ്മിക്കുക സൂപ്പർലേറ്റീവ് പോസി പോസിറ്റീവ് അതുപോലെ കമ്പാരിറ്റീവ് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഇതെല്ലാം ഓരോ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫോമാണ് അപ്പോൾ ഈ പോസിറ്റീവ് കമ്പാരിറ്റീവ് സൂപ്പർലേറ്റീവ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സിനെ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടോ മൂന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്ട്സിനെ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെ ആൻസർ വരും എന്നുള്ളത് no other bird is as dash as the crow enu crow enu cha enda adinde meaning adayidu crow e kolum crow e crow nu orenya kaaka alle kaaka e kaalum endu clever varunadana clever nu orayumbo buddhiyulla mattu oru bird nammude ഇവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കാനുള്ള കേസ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് അതായത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ നമ്മുടെ ക്രോയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് മോ പോസിറ്റീവാണ് അപ്പോൾ എവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലവർ ആണ് ക്ലവർ ക്ലവർ ക്ലവറസ്റ്റ് ഉണ്ട് ക്ലവർ എന്നത് ക്ലവർ എന്ന അഡ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഫോമും ക്ലവർ എന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ് ഫോമും ക്ലവറസ്റ്റ് എന്നത് എന്ത് ഫോമുമാണ് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഫോമുമാണ് ഓക്കെ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഫോമുമാണ് അപ്പോൾ ക്ലവർ ഉണ്ട് ക്ലവർ ഉണ്ട് ക്ലവറസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആൻസർ എന്ത് എഴുതും പോസിറ്റീവ് ഫോമിലാണ് സോ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ക്ലവർ എന്നാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലവർ എന്നാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ എന്ത് വരും നോ അത് ബേർഡ്സ് ഈസ് ആസ് ക്ലവർ ആസ് ദ ക്രോ എന്നായിരിക്കും അടുത്തത് ദ ഗ്രേ മാൻ മോങ്കൂസ് വാസ് ഡാഷ് ദാൻ ദ കോബ്ര ഈ ദാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാം ഇവിടെ ഗ്രേ മാങ്കൂസിനെയും കോബ്രയും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കമ്പാരിറ്റീവ് ഇതൊരു കമ്പാരിറ
ദ ആണ് ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സിന് മുന്നേ വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എപ്പോഴും സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഫോം ആയിരിക്കണം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ദ ആണ് വന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് നോയ്സെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നോയ്സിയസ്റ്റ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്യും സോ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ നോയ്സെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ദ ബനിയൻ ട്രീ വാസ് ദ നോയ്സിയസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഓൺ ദ റോഡ് എന്നാണ് ആൻസർ വരുന്നത് അടുത്ത ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കോബ്ര വാസ് എ ഡാഷ് ഫൈറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒറ്റയാൾ കോബ്രയെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ കോബ്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫോമിലാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സോ നമ്മൾ എന്ത് പറയും സ്കിൽഫുൾ പോസിറ്റീവ് ഫോം ഓഫ് ദ അബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കിൽഫുൾ ആണ് ദ കോബ്ര വാസ് എ സ്കിൽഫുൾ ഫൈറ്റർ എന്നാണ് അവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ദ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഈവനിങ് വാസ് ഡാഷ് ദാൻ ദ മോർണിംഗ് അപ്പോൾ ഈവനിങ്ങിനെയും മോർണിങ്ങിനെയും തമ്മിൽ ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ദാൻ എന്നുള്ളതുണ്ട് ദാൻ എന്നുള്ളത് സെൻറ്റൻസിലുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലാങ്കിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്താണ് ചേർക്കേണ്ടത് അവിടെ കമ്പാരിറ്റീവ് ഫോം ഓഫ് ദ അബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ചേർക്കാനുള്ളത് സോ ഹോട്ടർ ആണ് വരുന്നത് ദ ഈവനിങ് വാസ് ഹോട്ടർ ദാൻ ദ മോർണിംഗ് എന്നായിരിക്കും ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്തത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മൈന വാസാസ് ഡാഷ് ആസ് ദ ക്രോ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ് ക്രോയുടെ കേസ് അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യനകത്തും എന്താണ് ദ ബേഡ് വാസാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ സാസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോസിറ്റീവ് ഫോമിലാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഓപ്ഷൻ എ കണ്ടൻ്റാണ് ആൻസർ എന്ത് പറയും കണ്ടൻറ്റഡ് എന്നാണ് ആൻസർ വരുന്നത് കണ്ടൻറ്റഡ് ദ മൈന വാസാസ് കണ്ടൻറ്റഡ് ആസ് ദ ക്രോ എന്ന് വരും അടുത്തത് ഇറ്റ് വാസ് ദ ഡാഷ് ഫൈറ്റ് ഓഫ് ദ സ്നേക്ക് വിത്ത് ദ മോങ്കൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സ്നേക്കും മോങ്കൂസും എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഏറ്റവും ഏറ്റവും എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ദ എന്നുള്ളതുണ്ട് ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സിന് മുന്നേ സോ അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഫോം ഓഫ് ദ അബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് സോ വേസ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ദ വേസ്റ്റ് ഫൈറ്റ് ഓഫ് ദ സ്നേക്ക് വിത്ത് ദ മോങ്കൂസ് ഇവിടെ ഓർമ്മിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ബാഡ് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ബാഡിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് ബാഡ് എവിള് ഇല്ലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഫോമാണ് കമ്പാ അതിൻ്റെ കമ്പാറ്റീവ് ഫോം വേഴ്സാണ് അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഫോം വേഴ്സ്റ്റ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് അടുത്തത് ഇറ്റ് വാസ് വൺ ഓഫ് ദ ഡാഷ് വെക്കേൺസ് വെക്കേഷൻസ് ദ ബോയ് ഹാഡ് എന്താണ് അവിടെയും ദ ആണ് ബ്ലാങ്ക്സിന് മുന്നേ വന്നിരിക്കുന്നത് സോ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഫോം ഓഫ് ദ അബ്ജക്റ്റീവ് ചേർക്കണം മോസ്റ്റ് അൺഫോർഗറ്റബിൾ വെക്കേഷൻസ് ദ ബോയ് ഹാഡ് എന്നാണ് ആൻസർ വരുന്നത് അടുത്തത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഈസ് ദ ഡാഷ് മെമ്പർ ഓഫ് ദ ഫാമിലി എന്താണ് ഇവിടെ ഇവിടെയും ദ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ചേർക്കണം എൽഡസ്റ്റ് ദ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഈസ് ദ എൽഡസ്റ്റ് മെമ്പർ ഓഫ് ദ ഫാമിലി എന്നായിരിക്കും ആൻസർ അടുത്തത് ദ മാങ്കൂസ് ഡാറ്റ ഇൻ ആസ് ഡാഷ് ആസ് ദ കോബ്ര ആസ് ആസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ഫോമിലാണ് പോസിറ്റീവ് ഫോമിലാണുള്ളത് സോ നമ്മൾ അവിടെ പോസിറ്റീവ് ഫോം ഓഫ് ദ അബ്ജക്റ്റീവ് ചേർക്കും സ്വിഫ്റ്റ്ലി ദ മാങ്കൂസ് ഡാറ്റഡ് ഇൻ ആസ് സ്വിഫ്റ്റ്ലി ആസ് ദ കോബ്ര എന്നായിരിക്കും ആൻസർ വരുന്നത് മോർ എക്സാമ്പിൾസ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് എസ് സി ആർ ടി ബുക്ക് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസ് ആൻഡ് പഞ്ചുവേറ്റ് ദം പഞ്ച് പഞ്ചുവേഷൻ മാർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആൻസറിലേറ്റ് ആദ്യം നോക്കണ്ട ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ ട്രീ വാസ് ഓൾഡർ ദാൻ ദ ഹൗസ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സെൻറ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ എന്തായിരിക്കണം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആയിരിക്കണം സോ നമ്മളിവിടെ ദ എന്നതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ടി കൊടുത്തു ദെൻ സെൻറ്റൻസ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിലായിരിക്കും അതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ രണ്ടും ചെയ്തു അത് പങ്ക്ച്വേറ്റ് ചെയ്തു ദ ട്രീ വാസ് ഓൾഡർ ദാൻ ദ ഹൗസ് ഇനി ഒരു പഞ്ചുവേഷൻ മാർക്കോ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൊടുക്കാനില്ല അടുത്തത് ഐ സായ കോബ്ര
അടുത്തത് എന്താണ് വിൽ ദ മാംഗോസ് കിൽ ദ സ്നേക്ക് അപ്പോൾ അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ വിൽ ദ മാംഗോസ് കിൽ ദ സ്നേക്ക് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എപ്പോഴും വിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ തന്നെ കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ദെൻ ദ മാംഗോസ് കിൽ ദ സ്നേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ദെൻ സൺ ഗെറ്റ് ഡൗൺ ഫ്രം ദ ട്രീ സൺ മകനെ ഇങ്ങ് താഴെ ഇറങ്ങൂ എന്നാണ് അപ്പം മകനെ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളൊരു കോമ കൊടുക്കണം സൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് ദെൻ ഗെറ്റ് ഡൗൺ ഫ്രം ദ ട്രീ എന്ന് പറയുന്നു അടുത്തത് പ്ലീസ് ആൻസർ മീ അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് പ്ലീസ് പ്ലീസ് എന്നുള്ളത് എന്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ പി കൊടുക്കുക ദെൻ ആൻസർ മീ ഓ വാട്ട് ഹാപ്പി ടൈം ഡോസ് ഹാഡ് ബീൻ അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ ഓ എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് കൊടുക്കണം വാട്ട് ഹാപ്പി ടൈം ഡോസ് ഹാഡ് ബീൻ എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക കൊടുത്തിട്ടിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് കൊടുക്കുക ദെൻ വാട്ട് ഡിഡ് മാൻ ഡൂ ടു നേച്ചർ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അതെന്താണ് അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ വാട്ടിൻ്റെ ഡബ്ല്യു ക്യാപിറ്റൽ കൊടുക്കുക ലാസ്റ്റ് എന്ത് കൊടുക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പം ഈ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിനകത്തുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റൻസിനെ മെയിനായിട്ടും നാലായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് ദെൻ കമാൻഡ് ഓർ റിക്വസ്റ്റ് ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ക്ലമേഷൻ അപ്പം തന്നിരിക്കുന്നതിനെ തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ തിരിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഏതാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ദ ട്രീ വാസ് ഓർഡർ ദാൻ ദ ഹൗസ് എന്നതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഐ സായ കോബ്ര എൻ്റെ മാങ്കൂസ് ഫൈറ്റിംഗ് എന്നതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ാണ് ദെൻ വാട്ട് എ സ്പെക്ടിക്കുലർ സൈറ്റ് അതെന്താണ് അതൊരു എക്സ്ക്ലമേഷൻ സെൻറ്റ് ആണ് അല്ലെ എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസ് ആണ് അടുത്തത് വിൽ ദ മാംഗൂസ് കിൽ ദ സ്നേക്ക് അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദെൻ സൺ ഗെറ്റ് ഡൗൺ ഫ്രം ദ ട്രീ അതൊരു കമാൻഡ് ആണ് പ്ലീസ് ആൻസർ മീ അതൊരെന്താണ് റിക്വസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ അടുത്തത് ഓ വാട്ട് ഹാപ്പി ടൈം ദോസ് ഹാഡ് ബീൻ അതും ഒരു എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസ് ആണ് ദെൻ വാട്ട് ഡിഡ് മാൻ ഡൂ ടു നേച്ചർ അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പം ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇങ്ങനെ ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക ദെൻ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിലെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സെൻറ്റൻസിനെ നമ്മൾ സാധാരണ അസർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കും താഴെ തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ അസർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ് ഏതെന്നുള്ളത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതുക സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യിക്കുന്നു അത് എന്ന് എന്താണ് ഒരു വെർബ് ഫോമിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു വെർബ് കാണും പിന്നെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഒരു വെർബ് പിന്നെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് പിന്നെ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു അസർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് ആ ഒരു സെൻറ്റൻസിനകത്ത് സെൻറ്റൻസ് ദാറ്റ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് കമാൻഡ് ഓർഡർ റിക്വസ്റ്റ് ആർ കാൾഡ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് കമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയും ഇനി സെൻറ്റൻസ് ദാറ്റ് ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയും സെൻറ്റൻസ് ദാറ്റ് എക്സ്പ്രസ് ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് ഫീലിങ്സ് ഇമോഷൻസും ഫീലിങ്സും ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എക്സ്ക്ലമേറ്ററി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു ക്ലാസ് മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുകൾ ഐ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ക്ലാസ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം അത് നിങ്ങളൊന്ന് കാണുക അപ്പോൾ കൈൻഡ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും അടുത്തത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അഫേമേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിനെയും നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിനെയും എന്ത് ചെയ്യുക ഡിഫ മാറ്റുക രണ്ടായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതും എക്സാ നമ്മുടെ എസ് സി ആർ ടി ബുക്കിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം എന്താണ് അഫർമേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അഫർമേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്നാൽ അതൊരു അസർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ് അഥവാ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പോസിറ്റീവ് ഫോം ആയിരിക്കും അതായത് അതിനകത്ത് ഒരു നെഗറ്റീവ് വേഡ് പോലും കാണത്തില്ല
വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗാർഡൻ അതെന്താണ് അതിനകത്ത് ഒരു നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സും ഇല്ല സോ അതൊരു പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് അഥവാ അഫർമേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് അടുത്തത് ദ കോമ്പാറ്റൻസ് വെയർ നോട്ട് അവെയർ ഓഫ് മൈ പ്രസൻസ് ഇൻ ദ ബനിയൻ ട്രീ അവിടെ വെയർ നോട്ട് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ നോട്ട് എന്നത് നെഗറ്റീവ് വേർഡ് ആയതുകൊണ്ട് അതെന്താണ് അത് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് അടുത്തത് ഐ ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് എനി സ്ലീപ്പ് അറ്റ് ഓൾ ഡോണ്ട് ഡോണ്ട് എന്നത് എന്താണ് ഡു നോട്ട് ആണ് സോ അത് നെഗറ്റീവ് വേർഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അതൊരു നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് മൈ ഫസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് വാസ് എ സ്മോൾ ഗ്രേസ് ക്യുറൽ അപ്പം അതെന്താണ് അതൊരു പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് കാരണം എന്താണ് അഫർമേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് കാരണം അതിനകത്ത് നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സ് ഇല്ല ദെൻ ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഹൗസ് വാസ് നോട്ട് ഇലക്ട്രിഫൈഡ് നോട്ട് എന്നത് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ അത് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ദ സ്നേക്സ് ലി തേർഡ് അലോങ് മൈ ഷോൾഡർ അതിനകത്ത് നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സ് ഇല്ല സോ അതൊരു എഫർമേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഐ വാസ് നോ മിയർ ഇമേജ് കട്ട് ഇൻ ഗ്രാനേറ്റ് അപ്പോൾ അതെന്താണ് ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് നോ എന്നത് വന്നതുകൊണ്ട് ദ സ്നേക്ക് ലുക്ക്ഡ് ഇൻ ടു ദ മിറർ ആൻഡ് സോ ഇറ്റ്സ് റിഫ്ലക്ഷൻ അതിനകത്ത് ഒരു നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സും ഇല്ല സോ അത് ഒരു അഫർമേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് അപ്പം എന്താണ് അഫർമേറ്റീവ് എന്നും എന്താണ് നെഗറ്റീവ് എന്നും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ അടുത്തത് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോയാണ് ദ ബോയ്സ് ആർ പ്ലേയിങ് ഇൻ ദ ഗ്രൗണ്ട് അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിനെ നമുക്ക് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നോക്കാം രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദ ബോയ്സ് ആർ പ്ലേയിങ് ഇൻ ദ ഗ്രൗണ്ട് എന്നാണ് ഇതിനൊരു നൗൺ ഫ്രൈസ് പാർട്ടും ഉണ്ട് ഒരു വെർബ് ഫ്രൈസ് പാർട്ടും ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ദ ബോയ്സ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് നൗൺ ഫ്രൈസ് ആണ് അടുത്തത് ആർ പ്ലേയിങ് ഇൻ ദ ഗ്രൗണ്ട് എന്നത് വെർബ് ഫ്രൈസും ആണ് അപ്പോൾ ഒരു നൗൺ ഫ്രൈസിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കാണും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം തന്നിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പോൾ ദ എന്നത് എന്താണ് അതൊരു ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് ബോയ്സ് എന്നതൊരു ഹെഡ് നൗൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൗൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു നോ ഒരു നൗൺ ഫ്രൈസ് പാർട്ടിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കാണാം ആർട്ടിക്കിൾ കാണാം ഹെഡ് നൗണും കാണാം ഇനി വെർബ് ഫ്രൈസൽ പാർട്ടിനകത്താണെങ്കിലോ വെർബ് ഫ്രൈസ് പാർട്ടിനകത്താണെങ്കിൽ എന്ത് കാണും അവിടെ എന്തുണ്ട് ഒരു വെർബ് കാണാം ആർ പ്ലേയിങ് ഇൻ ദ ഗ്രൗണ്ട് എന്നുള്ളത് കാണും അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിളും ഹെഡ് നൗണും വെർബ് ഫ്രൈസും ഒക്കെ കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് ഓർമ്മിക്കുക ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ അടുത്തൊരു സെൻറ്റൻസ് നോക്കുകയാണ് ദ ഓൾഡ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വാസ് ഹെൽപ്ലെസ് എന്ന് പറയുന്ന സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് നൗൺ ഫ്രൈസ് എക്സാമിന് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും ഇതിനകത്ത് നൗൺ ഫ്രൈസ് പാർട്ട് ഏതെന്ന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നതിനകത്ത് ദ ഓൾഡ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആണ് എന്ത് നൗൺ ഫ്രൈസ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വെർബൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വെൽബൽ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാസ് ഹെൽപ്ലെസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ നൗൺ ഫ്രൈസിനകത്ത് ഇവിടെ ഏതൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ് ദ ആണ് അടുത്തത് ഓൾഡ് എന്നത് ഒരു അബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഹെഡ് നൗൺ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു സെൻറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു നൗൺ ഫ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ വേർഡ് ആവാം അവിടെ ആർട്ടിക്കിൾ വരണമെന്നില്ല നമ്മൾ രാജു എന്ന് പറയുന്നു രാജു ഈസ് ഈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തു പറയും രാജു ഒരു നൗൺ ഫ്രൈസ് ആണ് രാജു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ ആർട്ടിക്കിൾ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ മോർ ദാൻ വൺ വേർഡ്സ് വരാം ഹെഡ് നൗൺ പ്ലസ് മോഡിഫയർ വരാം അല്ലേ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മോഡിഫയറും കൂടി ചേരുന്നതാണ് നൗൺ ഫ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ദ ദ മാഗ്നിഫിഷ്യൻറ്റ് ഓൾഡ് ബനിയൻ ട്രീ വാസ് മൈൻ അതിൻ്റെ നൗൺ ഫ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദ മാഗ്നിഫിഷ്യൻറ്റ് ഓൾഡ് ബനിയൻ ട്രീ ആണ് അടുത്തത് ആൻ ഓൾഡ് ട്രീ വാസ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആൻ ഓൾഡ് ട്രീ ആണ് ഇവിടുത്തെ നൗൺ ഫ്രൈസ് അടുത്തത് ദ കോബ്ര വാസ് എ സ്കിൽഫുൾ
എന്ത് നൗൺ ഫ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നൗൺ ഫ്രൈസും വെർബൽ ഫ്രൈസും എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ മറക്കരുത് ഇനി നമ്മുടെ വേർഡ്സ് നമ്മുടെ നൗണിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏഴ് സംഭവങ്ങളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നൗൺസിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പോ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ അതിനകത്ത് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇതെന്തൊക്കെയാണെന്നും ഇത് ഏതൊക്കെയാണെന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ട് ഇതിലേതാണ് ഇത് എന്നുള്ളത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇംഗ്ലീഷിൽ മൂന്ന് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണുള്ളത് എ ആൻഡ് ദ അടുത്തത് പോസസീവ്സ് എന്താണ് പോസസീവ്സ് എന്നാൽ ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് മൈ ഹിസ് ഹെർ യുവർ ഡേയർ പിന്നെ അവർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് പോസസീവ് പോസസീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മോളിൽ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ പോസസീവ്സ് മോഡിഫയർ ഏത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിയാമല്ലോ ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസ് എ സപ്പോസ്ട്രഫി വരുന്നതെല്ലാം ദെൻ മൈ ഹിസ് ഹെർ യുവേഴ്സ് ഡേ എക്സെട്ര അതെല്ലാം വരാം ഇനി എന്താണ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ്സ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ്സ് ദിസ് ദാറ്റ് ദീസ് ദോസ് ഇത് എപ്പോഴാണ് പറയണേന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ കാര്യത്തിന് രണ്ടാമത് എടുത്ത് പറയുമ്പോൾ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ദിസ് ദാറ്റ് ദീസ് ദോസ് ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്തത് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് നാമങ്ങളെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന നൗണുകളെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് അഴകുള്ള സുന്ദരിയായ കുട്ടി ഓൾഡ് ലോങ് സ്മാർട്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഓക്കെ അതൊക്കെയാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് അടുത്തത് ന്യൂമറൽസ് ന്യൂമറൽസ് ത്രീ ഫൈവ് ട്വൽവ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അതെല്ലാം ന്യൂമറൽസ് ആണ് അടുത്തത് ഓർഡിനൽസ് ഓർഡിനൽസ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് തേർഡ് പിന്നെന്താണ് ഇതാണ് ഓർഡിനൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് കോണ്ടിഫെയേഴ്സ് ഓൾ സം ഫ്യൂ മെനി ഇതൊക്കെ എന്താണ് കോണ്ടിഫെയേഴ്സ് ആണ് എപ്പോഴും ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക ആർട്ടിക്കിൾസിനെയും പോസസീവിൻസിനെയും ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ്സിനെയും ഡിറ്റർമിനേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ആർട്ടിക്കിൾസിനെയും പോസസീവിൻസിനെയും ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ്സിനെയും നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഈ കോണ്ടിഫെയർ എന്ന് പറയുന്നത് കോണ്ടിഫെയർ ഏതൊക്കെയാണ് ഓൾ സം ഫ്യൂ മെനി ഇത് ചില സമയത്ത് ഡിറ്റർമിനറിന് മുമ്പിലായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് ഡിറ്റർമിന ആയത് ആർട്ടിക്കിളിനും പോസസീവ്സിനും ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ്സിനും മുന്നിലായിരിക്കും കോണ്ടിഫെയർസ് വരുന്നത് ഇ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കോണ്ടിഫെയറിനെ എന്ത് വിളിക്കും പ്രീ ഡിറ്റർമിനർ എന്ന് പറയുക അതായത് ഡിറ്റർമിന മുന്നറിന് മുൻപിൽ കോണ്ടിഫെയർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ പ്രീ ഡിറ്റർമിനർ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കും മുകളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിൻ്റെ പ്രീ പ്രീ ഡിറ്റർമിനർ ഏതെന്ന് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം കോണ്ടിഫെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കോണ്ടിഫെയറിനെ കൊടുക്കണം എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓൾ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ ഓൾ എന്നത് എന്താണ് കോണ്ടിഫെയർ ആണ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് എന്നതൊരു ഡിറ്റർമിനർ ആണ് സോ നമ്മളിവിടെ ഡിറ്റർമിനറിന് മുന്നിൽ എന്ത് വന്നു കോണ്ടിഫെയർ ആയിട്ടുള്ള ഓൾ വന്നു സോ നമ്മളതിനെ പ്രീ ഡിറ്റർമിനർ എന്ന് വിളിക്കും സം ഓഫ് ദ ബുക്സ് എടുത്താലും അങ്ങനെ തന്നെ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള എന്ത് വൊക്കാബുലറീസ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തത് അഗ്രസീവ് സ്ഥിരം ബി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അഗ്രസീവ് അഗ്രസീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആക്രമിക്കുന്ന എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വിഗറസ് കൊറൽസെം വഴക്കുണ്ടാക്കുക വിഗറസ് ഒക്കെ അഗ്രസീവിൻ്റെ മീനിങ് ആണ് അഗ്രസീവ് വിഗറസ് കൊറൽസം കൊറൽസം അടുത്തത് ബ്ലെൻഡഡ് ബ്ലെൻഡഡ് എന്താണ് നമ്മൾ സാധാരണ ബ്ലെൻഡർ എന്താണ് ബ്ലെൻഡർ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ബ്ലെൻഡർ ഉണ്ട് ബ്ലെൻഡർ അല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് മിക്സഡ് അല്ലെങ്കിൽ പുട്ടുകതർ എന്നാണ് ബ്ലെൻഡഡിൻ്റെ മീനിങ് അടുത്തത് ബോവർ ബോവർ എന്താണ് വള്ളിക്കുടിലാണ് അതായത് എ പ്ലസൻറ്റ് ഷെയ്ഡി പ്ലേസ് അണ്ടർ ട്രീസ് ആണ് ബോവർ ബോവർ എന്നാൽ വള്ളിക്കുടിൽ എന്നാണ് അർത്ഥം ജസ്റ്റ് അത് ഓർമ്മിച്ചിരുന്നാൽ മതി അടുത്തത് ഡിഫൈൻസ് എന്താണ് ഡ
ഡിഫൈൻസ് ഡിഫൈൻസ് എന്നാൽ വെല്ലുവിളി എന്നാണ് അർത്ഥം വെല്ലുവിളി അതായത് ഒരു കോമ്പാറ്റ് ഒരു വഴക്കുണ്ടാകുന്നതിന് മുന്നേ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് വെല്ലുവിളി സ്വീകരിക്കുന്ന വെല്ലുവിളിയാണ് ഡിഫൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഡെൽവ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു സെർച്ച് തറോലി ഓൻ്റെ കെയർഫുള്ളി ഗവേഷണം നടത്തുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് എന്ത് ഡെൽവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ഫെയിൻറ്റ് ആൻ അറ്റാക്ക് എയ്മിഡ് അറ്റ് വൺ പ്ലേസ് ഓർ പോയിന്റ് മിയർലി ആസ് എ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഫ്രം ദ റിയൽ പ്ലേസ് ഓർ പോയിന്റ് ഓഫ് അറ്റാക്ക് അതായത് വ്യാജ ആക്രമണത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഫെയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിടത്ത് ആക്രമിക്കുന്നതിന് പകരം മറ്റൊരിടത്ത് ആക്രമിച്ച് കൊടു ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു രീതി അതാണ് വ്യാജ ആക്രമണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ആവശ്യമില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും ഉപദ്രവിക്കാൻ പോകത്തില്ല പക്ഷെ ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് കൈ ഓങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു ടൈപ്പ് ഫെയിൻറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് വ്യാജ ആക്രമണമാണ് അപ്പോൾ അഗ്രസീവ് ആണ് ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് വിഗ്രസ് അതുപോലെ കൊറൽ സം എന്നിവയാണ് അഗ്രസീവിൻ്റെ മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ സിനോണിംസ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഗ്യാബിൾ ഗ്യാബിൾ എന്താണ് ഗ്യാബിൾ എന്നാൽ ടു അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ എൻവാൾ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് ഓർമ്മിച്ചിരുന്നാൽ മാത്രം മതി ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ള ചുവരിനെയാണ് ഗ്യാബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ള ചുവരിനെയാണ് ഗ്യാബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഗ്ലിൻഡ് എന്നാൽ തിളക്കം അല്ലെങ്കിൽ മിന്നൽ എന്നാണ് അർത്ഥം ഗ്ലിൻഡ് എ ഷോർട്ട് ഫ്ലാഷ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് അടുത്തത് ഗ്ലിസ്റ്റൻഡ് ഷോൺ ലസ്ട്രിയസ്ലി എന്നാൽ എന്താണ് നല്ല തിളക്കത്തോടെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തിളങ്ങുന്ന ശോഭിക്കുന്ന ശോഭിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് ഗ്ലിസ്റ്റൻഡിൻ്റെ അർത്ഥം ഷോൺ ലസ്ട്രിയസ്ലി എന്നാണ് അടുത്തത് ഗ്രീവ് ഫീൽ ഇൻഡൻസ് സോറോ അതായത് വേദനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഗ്രീവിനുള്ളത് ഫീൽ ഇൻഡൻസ് സോറോ അടുത്തത് ഗ്രോവ് എ സ്മാൾ വുഡ് ഡോർ അതർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ട്രീസ് ചെറിയ കാടിനെ കുറ്റിക്കാടിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രോവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഹോമിയോപ്പത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹോമിയോപ്പതിക് മെത്തേഡിൽ അസുഖങ്ങൾ ഭേദമാക്കുന്ന ഡോക്ടർ നമ്മൾ ഹോമിയോപ്പത് എന്ന് പറയും അടുത്തത് ഹേൾ ടു ത്രോ ഓർ ഫ്ലിങ് വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് ഫോഴ്സ് ഓർ വിഗർ അതായത് എന്തേക നമ്മൾ ഭയങ്കര ഫോഴ്സ് എടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം വലിച്ചെറിയുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഹേൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ലാമെൻറ്റ് എ പാഷനേറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഗ്രീഫ് ഓർ സോറോ വിലാപം ആണ് ലാം വിലപിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അലറിക്കരയുക എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥമാണ് ലാമെൻറ്റിന് ഉള്ളത് മറക്കരുത് അടുത്തത് ലർക്ക് ടു വാട്ട് സംവെയർ സീക്രറ്റ്ലി അതായത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ടു വെയ്റ്റ് സംവെയർ സീക്രറ്റ്ലി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒളിച്ച് വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ലർക്ക് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തത് മസ്കാര നിങ്ങൾക്കറിയാം ഐ ലാഷസ് കണ്ണിന് ചുറ്റും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉപകരണം ഒരു സാധനമാണ് മസ്കാര മീഗർ ലാക്കിംഗ് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓർ ക്വാളിറ്റി അതായത് കുറച്ച് ലേശം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് മീഗർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെസ്മറൈസ് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റിനാണ് മെസ്മറൈസ് മെസ്മറൈസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ടു ഹിപ്നോട്ടൈസ് എന്നാണ് ഹിപ്നോട്ടൈസ് എന്നാണ് മെസ്മറൈസിൻ്റെ മീനിങ് അടുത്തത് നെസിൽ നെസിൽ എന്നാൽ ടു സെറ്റിൽ വൺ സെൽഫ് കംഫർട്ടബിളി ആൻഡ് സ്നഗ്ലി അതായത് സുഖവാസിക്കുക സുഖമായിട്ട് വസിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് നെസ്ലിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പെരിവിങ്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്ലൂ ഫ്ലവർ ആണ് പിന്നെ ഇത് എപ്പോഴും പൂക്കുന്ന ഒരു ഒരു പൂവാണിത് പ്രൈം റോസും അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്രിങ് വസന്തകാലത്ത് പൂക്കുന്ന ഒരു പൂവാണ് പ്രൈം റോസ് അടുത്തത് റിക്ലൈൻഡ് റിക്ലൈൻഡ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ലേൺ ഡോർ ലേ ബാക്ക് ഇൻ ഇയർ റിലാക്സഡ് പൊസിഷൻ വിത്ത് ബാക്ക് സപ്പോർട്ടഡ് അതായത് ചരിഞ്ഞ രീതിയിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് എന്ത് റിക്ലൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് റീഡി റീഡി എന്ന് വെച്ചാൽ ദുർബലമായത് എന്നാണ് മീനിങ് തിൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് എ റീഡ് എന്നതാണ് റീഡിയുടെ മീനിങ് അടുത്തത് സേറ്റ് സേറ്റ് എന്നതൊരു വേബാണ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് തൃപ്തനാകുക എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ തൃപ്തയാകുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് സേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൈമൾട്ടേനിയസ് നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം ഒരേ സമയത്ത് നടക്കുന്നതാണ് സ്ലിത്തർ സ്ലിത്തർ എന്താണ് ടു മൂവ് ലൈക്ക് എ സ്നേക്ക് പാമ്പിനെ പോലെ ഇഴയുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ലിത്തർ എന്ന് പറയും സ്മിയർ എന്നാൽ എന്താണ് നമ്മൾ സ്മിയർ ചെയ്യുകയല്ലേ കരിയൊക്കെ നമ്മൾ സ്മിയർ
ഓക്കെ അടുത്തത് സ്ക്വാബിൾ എ മൈനർ ഫൈറ്റ് ഓർ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആണ് സ്ക്വാബിൾ എന്ന് ഒരു ചെറിയ ഫൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ പറയുന്നത് സ്ക്വാബിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്തത് ട്രൈൽഡ് ട്രൈൽഡ് എന്നാൽ ഡ്രൂ എന്നാണ് മീനിങ് ടഫ്സ് എന്നാൽ ബഞ്ച് ക്ലസ്റ്റർ കളക്ഷൻസ് എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് അപ്പം ഇത് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടഫ്ത്ത് ടഫ്സ് എന്നാൽ എന്താണ് ബഞ്ച് ക്ലസ്റ്റർ കളക്ഷൻസ് അടുത്തത് അൺവൗണ്ട് ടു ടേക്ക് ഓഫ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് കോയിൽഡ് എറൗണ്ട് ആണ് അൺവൗണ്ട് അടുത്തത് വിലി കണ്ണിങ് ആണ് എന്താണ് കണ്ണിങ് സൂത്രശാലി അല്ലേ വില്ലി അടുത്തത് റീത്സ് ആൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഓർ ലീവ്സ് ഓർ സ്റ്റെംസ് ആണ് റീത്ത് റീത്ത് അറിയത്തില്ലേ റീത്ത് അടുത്തത് റിത്ത് ടു ടിസ്റ്റ് ദ ബോഡി എബോട്ട് ഓർ സ്കിം ആസ് ഇൻ പെയിൻ വയലൻറ്റ് എഫേർട്ട് എക്സെട്ര നമ്മുടെ എന്താണ് ബോഡി ടിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് റിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വേർഡ്സ് എല്ലാം ജസ്റ്റ് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക ഇതിനകത്ത് പി എസ് സി ആവർത്തിച്ച് വരുന്ന കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഇനി ഈ മെത്തഡ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലെസ്സൺ ഇതുപോലെ എസ് സി ആർ ടി ബുക്ക് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റുകളിലോ വെബ്സൈറ്റിൽ ഉടൻ തന്നെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ചാനൽ കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് താങ്ക് യു